le cinéma moderne est devenu un monument vivant au suffixe « man ». Une fois votre attention focalisée sur ce point cardinal, vous ne verrez que lui. Pensez au succès des années précédentes, Spider-Man. Vécu comme un sacerdoce sans fin par ses oies, il est enfin devenu l'éternel ami adolescent des fans de Disney, Batman. Le vengeur d'une nuit éternelle qui s'étend au devant du néant d'un plan industriel mal ajusté, mais cependant en changement constant. Iron Man, le guerrier d'acier parti trop tôt après ce qui semblait certes constituer un règne séculaire. Du côté plus cossu, nous retrouvons notre ami Man, Michael pour les intimes, ces films envoûtants aux discours esthétiques d'un style hostile sont susceptibles de forcer les rédacteurs charmés par ses talents à ciseler des péristyles embrumés. Mais un nom reste trop peu souvent mentionné dans nos cercles digitaux. Le Man originel, celui dont découle fort peu du cinéma moderne, le contrepoint d'une culture préfabriquée, Ingmar de son prénom, Bergman dans sa langue natale. Dans cet épisode de la 13 e lettre, je vous emmène déjouer la mort le temps d'un long métrage hypnotique. Notre destination, l'au-delà, et là de l'eau, nous le verrons dans le septième saut. Dire d'un film comme celui-ci que sa réputation le précède est sans doute pléonastique, mais il est au centre de nombreuses parodies, d'autant d'emprunts et d'une belle somme d'incompréhension. D'un point de vue narratif pur, le septième saut est certes archétypal, c'est un récit médiévaliste typique, les combats en moins. Un homme va quelque part, croise des gens, les emmène avec lui vers un dénouement. L'esprit taquin pourrait même avancer que tout ceci constitue un fort beau film d'inaction. Il n'aurait d'ailleurs pas tort. Résumant, dans une contrée affligée par la peste bubonique, un chevalier croisé nommé Antonius Bloch tient la mort en échec grâce à ses talents d'échequiste. Un jeu le sépare de l'oubli. Son talent est son seul gardien. Se Se greffe à ses divers sursis autant d'épisodes picaresques sans s'y donner un sens à ses jours volés. L'histoire est simple, limite théâtrale. Sa signification propice à l'interprétation, c'est pas plus mal. Sa réalisation l'élève cependant au plus haut niveau. Deux yeux suffisent pour constater l'argument premier du septième saut. C'est beau. Le jeu des ombres et de la lumière, c'est peuplade sans embarras, la clarté des yeux de Max Van Sydow. Peut-être même son mascara, chaque forme, découpée, lisible, plaisante, offre au sens ainsi flatté un spectacle nacré. On se sent bien. Les théoriciens de l'image oublient parfois que le cinéma est un art de l'immédiat. Il parle directement au sensoriel. Son avantage, un impact émotionnel instantané, brut ou subtil, lisse ou rugueux, coloré ou monochrome, il vit dans nos esprits bien après s'être dissipé de nos regards, habite même nos mémoires, tel l'impact mémoriel d'un effort sensoriel créé par l'artisan. Souvent pour être plaisant, parfois pour choquer, toujours pour marquer les esprits. L'extrême contraste entre la banalité du quotidien et la tragédie du vivant me semble au centre du septième saut. Un effort insensé pour s'accrocher au banal, ce combat de tous les instants pour espérer voir des jours plus cléments. Ici, l'humanité survit, prise entre ses aspirations et sa réalité sur fond de malheur, d'ampleur, démesurée. Notre vision de l'humain est ici digne d'épinal. Quelques saltimbanques, qu'ils espèrent mieux, le verront-ils un écuyer, soi-disant jouer sa violence subtile. Belle muette et femme volage forment une trinité féminine avec l'épouse du pitre. Chacune donne une dimension à cette autre moitié de l'humanité. Au centre, notre chevalier, perdu entre sa piété et son doute. Chacun cherche un chemin, celui d'une survie, celui d'un sursis. C'est pourtant dans la compagnie des autres qu'Antonius trouve la réponse la plus directe à ses incertitudes. Il avoue être en mauvaise compagnie. La sienne, livrée à ses réflexions, seul l'occupe le combat contre l'ennemi immortel. Réfugié dans le futile, il redevient humain. La chaleur d'une après-midi ensoleillé, passée à flanc de colline, un peu de lait, quelques fraises des bois, partagée avec ses compagnons de voyage, tout ceci lui rappelle cette saine simplicité conjugale dont il avait perdu la trace face aux violences des croisades. Cela écarte quelque peu la mort inéluctable contre laquelle il se bat, un tour à la fois. Mmh, 
Tel est au fond le leitmotiv du film. Chacun des individus perdus dans ces décors idylliques joue avec sa mort. De l'acteur volage au croisé agnostique, tous foulent le même chemin. Tous tentent le destin. Face à l'inéluctable, ils font face à leurs propres illusions. Chacun à sa manière, ça s'appelle vivre. Seul ce chevalier tente de percer un mystère plus profond, celui d'une foi, pas n'importe laquelle, doté d'un F majuscule, celle qui fait défaut au faux dévot. Que trouve-t-on de l'autre côté Nul ne le sait. Il voit pourtant la mort, lui parle même parfois, mais leurs échanges ne lui permettent pas de comprendre l'ultime secret. Ou même de dépasser ce simple constat. L'évidence de l'existence du sombre émissaire n'informe pas celle du divin. Il voit pourtant la mort. Je l'ai dit, seul problème, il n'est pas le seul. Et cette autre personne qui s'imagine extralucide est folle. Ouais. Nous butons ici sur une question linguistique, elle est auxiliaire mais cependant fondamentale dans la plupart des traductions de ce film, la mort est aussi adressée comme Satan. Il me semble assez clair que le mot suédois, Döden, réfère sans équivoque aux racines germaniques du mot Der Tod. Les deux adressent la mort, avec les majuscules, je dis ça sans être linguiste, cela va de soi. Mais cet étrange ajout sémantique dévie quelque peu la compréhension qu'un spectateur se fiant uniquement au sous-titre pourrait subir. L'une des questions que le film se pose est celle-ci, la mort est-elle par nature maléfique Agit-elle avec une intention palpable ou bien découle-t-elle d'un cycle naturel Le chevalier Antonius, d'ailleurs, cherche tout autant à comprendre cet état de fait qu'à s'expliquer pourquoi la religion continue à conserver un mystère autour du passage d'un monde à l'autre. Si la transcendance existe, ne pourrait-on pas adoucir nos angoisses par quelques messages d'outre-tombe Bâtir pareil questionnement sur l'imagerie populaire d'une Suède située aux alentours du 15e siècle est déjà exemplaire. Oser rajouter des éléments anachroniques pour renforcer son discours l'est aussi. Il va de soi que le mouvement des pénitents, ou d'ailleurs la présence d'une peste buponique, ne sont pas des éléments venus du même moment. De même pour la chasse aux sorciers organisée pour combattre cette maladie dans un élan de superstition. Tout ceci n'est pas non plus concomitant au temps des croisades, soit dit en passant, mais ce mélange purement thématique offre aux spectateurs une histoire plus profonde. Certes assemblée de briquets de broc, limite wabi-sabi dans l'esprit, mais qui ne manque pas d'une certaine logique hétéroclite. C'est aux alentours de cet instant que je me dois de réitérer le principe de ces conversations. Elles ne sont jamais, je le répète, jamais destinées à remplacer l'expérience de voir, par vous-même, un film. Ce sont au mieux des recommandations. J'espère d'ailleurs qu'une portion d'entre elles vous taperont dans l'œil, mais s'il faut parler davantage du septième saut, il me faudra mentionner quelque peu la fin. Vous voilà prévenu. Notre héros est marqué par la mort, et cela plus qu'il ose se l'admettre. Elle l'accompagne, pas tant comme une force mystique, mais bien comme une réalité implacable. Elle marche avec lui, invisible à la plupart de ses compagnons de route, jusqu'à l'instant fatal où elle ne révèle rien. La mort n'est pas source de sagesse ou de félicité. Elle attend juste chacun, sans abriter le moindre secret. Si elle amène une apocalypse, celle-ci est personnelle. La mort, après tout, pour chacun d'entre nous, est bien la fin d'un monde, le nôtre. Pour les autres, demain continue, comme si de rien n'était. Au final, le sursis d'Antonius fut celui-ci, pouvoir rentrer chez lui, revoir sa femme, ne serait-ce qu'un moment. Telle sera sa récompense, en fin de compte, il n'aura arraché au destin qu'un dernier repas. Car quand la mort vient frapper à votre porte, vous ne pouvez qu'excuser votre existence. Rien de plus, rien de moins. Même les imprécations ne servent à rien, car prier est un bien grand mot quand vient de se briser le septième saut.